ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ തൻ്റെ ഫിലിം കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗപ്പി ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഏഴായിരം കണ്ടി അതിൽ ഗപ്പിയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ നേടി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ടാലൻറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റെഫി സേവിയർ ആണ് വെൽക്കം താങ്ക് യു ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിനേതാവാണ് നായക നായികയാവണം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടു സ്റ്റെഫിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം വന്നിരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ സ്വപ്നം വന്ന് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പം ഈ നല്ല കളർഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സിനിമ വന്നാലും അതിലെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനത്തെ ഫാഷൻ ആണെന്നെല്ലാം അന്നേ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് വലുതാകുമ്പം ആ ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പഴയ സാരിയോ അങ്ങനെ എല്ലാം അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീണ്ടും എടുത്തുള്ള ടെയിലറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതെല്ലാം ഇട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നത് അത് ഏതൊരു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ഫോർത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ ഫാഷൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് അന്നാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് പിന്നീട് എയ്ത്തിലെല്ലാം ആവുമ്പോഴാണ് സ്വപ്ന കൂടെല്ലാം റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്ന് അന്ന് അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ടും അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാഷൻ ഈ ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡിലേ ആവുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അത് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും പിന്നീട് ഈ ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിൽ എത്തണായിട്ട് മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് എറണാകുളം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെയും അറിയത്തില്ല എറണാകുളം അത്ര വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അർഷൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അടുത്ത് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ മോഡൽസിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റൈലിങ് അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിരുന്നു അതൊരു ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആഡ് ഫിലിമിലോട്ട് വരുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജിസ്മോൻ സാറിൻ്റെ ആഡ്സും സിജോയ് വർഗീസ് ദിനേശ് പ്രഭാകർ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ആഡിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ നല്ല ബ്രാൻഡുകളുടെ ആഡിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ദിനേശ് പ്രഭാകർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ തന്നെയാണ് ലുക്ക ചുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത് കരിയർ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്ത് സിനിമയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫി പഠനം ഉണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സ്റ്റെഫി എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെഫിയുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള പീരീഡ് പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യമേ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലം മുമ്പുള്ളതാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗൂഗിളെല്ലാം ഐ മീൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര വർഷം മുമ്പുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റെഫറൻസസ് പിന്നെ പഴയ കാലങ്ങൾ കാലത്തെ സിനിമകൾ കാണുക പിന്നെ പറ ഡയറക്ടർ ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്യൂംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക്സ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമുക്ക് റെ
ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ട്രീ ഹൗസിലുള്ള ആളുകളുടെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം അന്ന് അനിലേട്ടൻ ഡയറക്ടർ അനുരാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീഡം തന്നായിരുന്നു എന്തും ചെയ്യാം അത് പുള്ളീനെ അവസാനം കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് വേണം ഈ കളറിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നില്ല അത് അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന കുറേ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ഇല്ലേ ലാലേട്ടൻ്റെ ഗുരു അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലോ അതെന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ പിന്നീട് ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ട്രീ ഹൗസിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മരത്തിൻ്റെ തോല് അല്ലെങ്കിൽ കായ്കൾ ഇല അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ട്രേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അന്ന് മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ട്രേപ്പിങ് മേത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റി എടുക്കുന്ന രീതിയിലും കൈ കൊണ്ട് ബ്രേഡ് ചെയ്ത് മെടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ടൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇത് സ്റ്റെഫി ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ടീം തന്നെ ഉണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായി ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ ടീമുണ്ട് എൻ്റെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ടീമുണ്ട് അവർ അത്ര നന്നായി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ വർക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സിനിമ ഒരു സമയം ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയം ഓടിയെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ ടീം അത്രയും സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ചെയ്താൽ മതി അവർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ല ഇതൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ പേര് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര നന്നായിട്ട് പോകാൻ കാരണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഐഡിയ എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടീമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ അതെ 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 അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്തതിലുള്ള വെച്ച് സ്റ്റെഫിയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഹാപ്പി എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഇത് ചെയ്ത് ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡായി അത് ചിലപ്പം ആക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ ശേഷം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റെഫിക്ക് തന്നെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വന്നാവാം അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നല്ല പറഞ്ഞ ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഗപ്പി അങ്കമാലി ഡേവിസ് വിജയ് സൂപ്രം പൗർണമി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എസ്ര ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളാണ് പറഞ്ഞോണം അവിടെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ എല്ലാവരും പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ നേരെ സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പം പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഇല്ല എനിക്കന്ന് സിനിമേനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇത് തീരുന്ന വരെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഫോൺ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ പക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അന്ന് അത്രയും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിലേ ആയാൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആകും അത് അത്രത്തോളം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി വന്നത് ഇപ്പോൾ കാലം കഴിയുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ആ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും രജിഷ വിജിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമുള്ള സമയമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വിളിക്കുക സ്റ്റെഫീനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് അന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആര് സ്റ്റെഫി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെഫിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫിയുടെ ഒരു മെൻറ്റർ പ്രൊഫഷണലി ആവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവ
ഗപ്പി അങ്ങനെ ഒരു വർക്കാണ് കാരണം ഗപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിൻ്റെ ഒരു കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയ കളേഴ്സ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് ആ ഒരു കളറെല്ലാം തന്നെ ആ സിനിമയിലെ കോസ്റ്റ്യൂംസിലും ആർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും എല്ലാ രീതിയിലും കാണാൻ പറ്റും അത് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനോട് കൂടി ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു ഇപ്പം വിജയ് സൂപ്പർ പൗർണമി ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അതിൽ വളരെ പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ റോം കോം സിനിമകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അങ്ങനെ ഒരു ലോബൽ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ കളർ ടോൺ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ലി വിങ്സ്റ്റൺ ആയാലും അങ്കമാലി ഡയറീസ് ആയാലും അതിലൊരു വലിയ ഫ്ലാഷി കളേഴ്സ് ഇല്ല എസ്രയിലും ആയാൽ പോലും ഒരു ജാറിങ് കളേഴ്സ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ അല്ലെ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് പിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ കളർ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിൻ ആക്ടേഴ്സിന് മാത്രമാണോ അത് ഫുൾ ക്രൂ അതായത് സബ് ആക്ടേഴ്സിനും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനുകളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂം ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസൈനർ പേഴ്സണൽ ഡിസൈനർ വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മലയാള സിനിമകൾക്കും നമ്മളൊരു മെയിൻ ഡിസൈനറാണ് ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുതൽ ഒരു ചായക്കടയിൽ ചായ ഇടുന്ന ഒരാൾ വരെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ ചീഫ് ഡിസൈനർ തന്നെയായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരിക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തമിഴിലെല്ലാം ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരാൾ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് എസ്പയറിങ് ആളുകൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്റ്റെഫി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ എന്താ പറയുക ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലാണ്ട് സ്വയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയത് പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ്യൂം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കണം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരെ എവിടെ തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആര് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അത് യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിനിമ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമ സെറ്റായില്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യാം ആർട്ട് ഫിലിം ആർട്ട് ഫിലിം ഇല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഷോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു വരാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പുതിയതായി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ഡിസൈ ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ കഴിവ കഴിവില്ലാതെ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമ അസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചീഫ് ഡിസൈനറായി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഫെഫ്ക പോലെയുള്ള യൂണിയൻസ് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസൈനേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരാനുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഈ കോഴ്സ് കഴിയണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം പ്രൊഫഷണലി കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സ്റ്റെഫിയുടെ കീഴിൽ എൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പേരാണ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി ചെയ്ത് വന്നവരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടെയ്ലേഴ്സും അസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഇത്
അതുപോലെ ഇനി പട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവാനുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഷൈലോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇതിനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫിയുടെ വർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വർക്കുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സ്റ